இன்றைக்கி நம்ம சப்ஜெக்ட் கம்ப்யூட்டர் எடிட் டிசைன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங்கில் யூனிட் த்ரீயை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் யூனிட் த்ரீயில் சிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் ரேப்பிட் ப்ரோட்டோ டைப்பிங்கில் யூனிட் த்ரீயில் ரேப்பிட் ப்ரோட்டோ டைப்பிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரேப்பிட் ப்ரோட்டோ டைப்பிங்னால் நம்ம கேடு வச்சு ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சிருவோம் ஸோ அந்த வரைஞ்ச டிசைன் பண்ண டயக்ராம்லேருந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னக்கூட்டி ஒரு மாடலை கிரியேட் பண்ணுறது தான் வந்து ப்ரோட்டோ டைப்பிங்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ப்ரோட்டோ டைப் வந்து அந்த நம்ம ஆக்சுவலாக மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிற சைஸை விட ரொம்ப பெரிய சைஸ்லேயோ இல்லைன்னா அதே சைஸில் ஆக்சுவலான சைஸ்லேயோ நம்ம வந்து மாடல்ஸை க்ரியேட் பண்ணுவோம் இது அந்த மாதிரி ஆக்சு ப்ரோட்டோ டைப்பிங் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரோட்டோ டைப்பிங்கோட ஆக்சுவலான அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த மாடலை வந்து கிரியேட் பண்ணி அதோடைய ஃபிட் அசம்பிளி எல்லாம் கரெக்ட் அசம்பிளி எல்லாம் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஆக்சுவலாக கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத டி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னக்கூட்டியே நம்மளால் செக் பண்ண முடியுது ஸோ இப்போ இதே இது டைரெக்டாக டிசைன் பண்ணதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது அது கரெக்டாக அசம்பிளியில் ஃபிட் ஆகலைன்னா நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ண அந்த ப்ராடக்டை வந்து வேஸ்ட்டு அதோடய மெட்டீரியல் எல்லா இதுவுமே வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த இதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக முதல்ல ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் செஞ்சு அதை ஆக்சுவலாக ஃபிட் ஆக அசம்பிளியில் ஃபிட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஓகே அந்த டிசைன் ஓகே அப்படிங்கிற பட்ஜெட்டில் மட்டும் நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் இப்படி பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து டைமும் மணியும் சேவ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ரேப்பிட் ப்ரோட்டோ டைப்பிங் நமக்கு எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டுலலாம் ஸ்கெலிட்டன் அதாவது ம மனித உடம்பு மாதிரியே இருக்கக்கூடிய எலும்பு கூடு வந்து செய்கிறாங்க ஸோ இது வந்து படிக்கக்கூடிய ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படியே ஸ்கெலிட்டனை இந்த டிசைன் பண்ண ஸ்கெலிட்டனை அப்படியே த்ரீ டியாக விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த ப்ரோட்டோ டைப்பிங் யூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் டென்டிஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூத் வந்து ஆக்சுவலாக நம்மளோட ப பல் வருஷம் ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு மாடல் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாடல் தான் ப்ரோட்டோ டைப் அந்த மாதிரி ப்ரோட்டோ டைப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ரேப்பிட் ப்ரோட்டோ டைப்பிங் யூஸ் ஆகுது வேறு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அந்த இண்டஸ்ட்ரி மெக்கானிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லலாம் அசம்பிளி பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னக்கூட்டி இந்த மாதிரி ஒரு மாடலை க்ரியேட் பண்ணி செக் பண்ணுறதுனால நமக்கு டைமும் சேவ் ஆகுது அதே மாதிரி காசும் மிச்சம் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து ரேப்பிட் ப்ரோட்டோ டைப்பிங்கோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க வருது அதோடய கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ரேப்பிட் ப்ரோட்டோ டைப்பிங்கை வந்து அடிட்டிவ் சப்ராக்டிவ்னு ரெண்டு வகையாக சொல்கிறாங்க ஸோ சப்ராக்டிவ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு யாருக்குமே தெரியும் ஒரு விஷய ஒரு நம்பர்லேருந்து இன்னொரு நம்பராக கழிக்கிறது தான் சப்ராக்டிவ் ஆக்சுவலாக மேக்ஸ் படி இப்போ இந்த இதில் ப்ரோட்டோ டைப்பிங்கில் சப்ராக்டிவ் மெத்தட் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வீட்டிலலாம் வந்து புதுசாக கதவெல்லாம் டிசைன் பண்ணுறோம்னா அந்த டோர் பார்த்திங்கன்னா வாசலில் இருக்கக்கூடிய பெரிய கதவெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டிசைன்ஸ்லாம் வந்து விதவிதமாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த வுட்டில் வந்து டிசைன்ஸை பூ மாதிரி இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக வந்து வுட்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல் வுட்டு இருக்கும் அதில் நமக்கு இந்த டிசைன் பண்ண டேட்டா போக மீதி இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் மிஷினிங் பண்ணி எடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய மெத்தட் தான் அதாவது நமக்கு என்ன டேட்டா இருக்கோ அதை தவிர்த்து மீதி இருக்கக்கூடிய போர்ஷன்ஸ் தான் கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சப்ராக்டிவ் மெத்தட் இந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து என்ன செய்வோம்னா டேட்டா என்ன டயக்ராம் இருக்குதோ அதில் இருந்து நமக்கு தேவையில்லாத போர்ஷன்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறது சப்ராக்டிவ் மெத்தட் இப்போ ரெண்டாவது மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா அடிட்டிவ் மெத்தட் அடிட்டிவ் மெத்தட்னா நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா ஒன் ஒன் பை ஒன்னாக அந்த ஒவ்வொரு லேயராக அடுக்கி ஸோ அதை வந்து ஆட் பண் ஆட் பண்ணுறது மூலமாக அதை எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்க்கறது மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறது தான் அடிட்டிவ் மெத்தட் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோட்டோ டைப்பிங்கை க்ரியேட் பண்ணுறது வந்து அடிட்டிவ் ப்ரோட்டோ டைப்பிங் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு வகையாக கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க இந்த அடிட்டிவ் ப்ரோட்டோ டைப்பிங்கில் தான் நமக்கு நாலு வகையாக நமக்கு பிரிக்கப்படுது ஸோ இது தான் ரேப்பிட் ப்ரோட்டோ டைப்பிங்கோட டைப்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டைப்ஸ் என்னென்னலாம் நம்ம வசதியாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து ஸ்டீரியோ லித்தோகிராஃபி ரெண்டாவது ஃபியூஸ்டு டெபாசிஷன் மாடல் மூணாவது செலக்டிவ் லேசர் சிண்டரிங் நாலாவது த்ரீ டி பிரிண்டிங் இந்த நாலு டைப்ஸையும் இனி வரத ஒவ்வொரு ஸ்லைட்ஸ்லேயும் பார்க்கலாம்
அது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக கீழே நகட்டுறோம் ஒரு லேயர் எவ்வளோ திக்னஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அந்த லேயர் அந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்மை கீழே நகட்டுறோம் அப்போ அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு மேலே இந்த லிக்விட் ரிசன் ஃபில்லாக ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அது வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு மேலே கொஞ்சம் எவ்வளோ தூரம் கீழே இருக்கிருக்கோமோ அதுக்கு மேலே வந்து இந்த லிக்விட் ரிசன் வந்து மேலே படிஞ்சிடும் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த லிக்விட் ரிசன் மேலே நம்ம லேசர் லைட்டை கேடு டேட்டா நம்ம வந்து என்ன டிசைன் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த மாடலோட ஷேப் தக்கணும் அந்த லேசர் லைட் படுற மாதிரி ஸ்கேனிங் மிரர் சிஸ்டம் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகும் ஸோ எக்ஸ்ஒய் டைரக்ஷன்ஸில் மூவ் ஆகிறதுனால ஸோ நமக்கு அந்த லேசர் லைட் சோர்ஸ் வந்து அந்த லிக்விட் ரிசின் மேலே படும் ஸோ இந்த மாதிரி லிக்விட் ரிசின் மேலே இந்த லேசர் லைட் படும்போது இந்த லிக்விட் ரிசினோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோ பாலிமர் இந்த லிக்விட் பட் மேலே வந்து நமக்கு லேசர் லைட் பட்ட உடனே இது ஹார்டான மெட்டீரியலாக மாறிடும் ஸோ அப்போ மீதி அதை லேசர் லைட் பட்ட இடம் மட்டும் ஹார்ட் ஆகிரும் ஸோ அது வந்து என்ன செஞ்சிடும் நேராக வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மேலே படிஞ்சிடும் அப்புறம் இந்த பிளாட்ஃபார்மை இன்னொரு லேயர் எவ்வளோ திக்னஸ் வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம்னா இந்த பிளாட்ஃபார்மை கீழே நகட்டுறோம் கீழே நகர்த்தும் போது மறுபடியும் இதுக்கு மேலே லிக்விட் ரிசின் வந்து நிரம்பிடும் இப்போ மறுபடியும் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்கேனிங் மிரரை வச்சு லேசர் லைட் சோர்ஸை இதுக்கு லிக்விட் ரிசின் மேலே பாஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த லேயரும் என்ன ஆயிரும் ஹார்ட் ஆயிரும் இந்த லேயரும் இந்த கீழே வந்து பிளாட்ஃபார்மில் படியும் ஸோ இப்படி லேயர் பை லேயராக இப்படி வரிசையாக பிளாட்ஃபார்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே நகர்த்து லேயர் பை லேயராக ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வந்து நம்ம லேயர்ஸ் லேயர்ஸாக க்ரியேட் பண்ணி அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இது வந்து ஸ்டீரியோ லித்தோகிராஃபி ஸோ அதுக்கடுத்தது ரெண்டாவது டைப் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்யூஸ்ட் டெபாசிஷன் மாடல் இந்த ஃப்யூஸ் டெபாசிஷன் மாடலில் வந்து என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னா பிளாட்ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நாசில் இருக்குது இந்த நாசிலோட ஒரு ஹீட்ரு வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க அதான் மெல்ட்டர்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட் ரோலர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக் ஃபிலமெண்ட்டை வந்து ஒரு காயிலில் சுற்றி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் ஃபிலமெண்ட் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா இந்த ஹீட்டருக்குள்ளே போகும்போது இது உருகிரும் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஒயர் மாதிரி நீளமாக அந்த காயிலில் சுற்றி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த இதோடைய அந்த பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் என்னென்னா ஒரு தெர்மோ பிளாஸ்டிக் அதாவது ஹீட் அதாவது நைலான் வேக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஹீட் பண்ணும்போது இது வந்து சாதாரணமாக வந்து ஹார்டாக இருக்கும் ஹீட் பண்ணும்போது அது வந்து என்ன செய்யணுன்றா உருகு நிலைக்கு போயிடும் ஸோ லிக்விட் மாதிரி ட்ராப்ஸாக மாதிரிடும் ஸோ நமக்கு இந்த இதோட ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த காயில் வந்து ஃபீட் ரோலர் வழியாக ஹீட்டருக்குள்ளே போகும் இந்த ஹீட்டருக்குள்ளே போனோடனே அது அதில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்னால் அது மெல்ட் ஆயிரும் மெல்ட் ஆன உருக நிலைக்கு போனதுக்கப்புறம் நாசில் வழியாக அது வெளியில் லிக்விடாக வரும் ஸோ வரும்போது நமக்கு அந்த அந்த என்ன செய்வோம்னா நாசில் வந்து எக்ஸ்ஒய் டைரக்ஷன்ஸில் நம்ம லிக்விடு வந்து என்ன செய்யணும்னா கீழே அந்த பிளாட்ஃபார்ம் மேலே இப்படி போர் பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ இந்த இது வந்து எந்த ஷேப்பில் மூவ் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம கேட் டிசைன் பண்ணி இருக்கக்கூடிய மாடல் இருக்கு இல்லையா அந்த டயக்ராமை பொறுத்து இந்த இதை வந்து லெக்ஸ்ஒய் டைரக்ஷன்ஸில் மூவ் ஆகும் ஸோ இப்படி வந்து அந்த ரிசன்ஸ் எல்லாமே அந்த அந்த லிக்விடாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாஸ்டிக் ஃபிளமெண்ட் மெட்டீரியல் வந்து நேராக வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்ம் மேலே படிஞ்சிடுறதுனால நமக்கு லேயர் பை லேயராக வந்து இதில் வந்து நம்ம என்ன க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரோட்டோ டைப்பை க்ரியேட் பண்ணுறோம் இந்த டைப்புக்கு பேர் ஃப்யூஸ்டு டெபாசிஷன் மாடல் இதில் வந்து எக்ஸ்ஒய் பிளாட்டர் மெக்கானிசம்னு சொல்லுவோம் அந்த அந்த மெக்கானிசம் மூலமாக அந்த நாஜில் வந்து எக்ஸ்ஒய் டைரக்ஷன்ஸில் மூவ் ஆகுது அந்த டேட்டாக்கு கேடு டயக்ராம் பொறுத்து ஸோ இந்த டைப்பில் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய மாடல் வந்து அந்த யூஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் வந்து பிளாஸ்டிக் ஃபிலமெண்ட் வந்து ஒயர் மாதிரி காயில் இருக்கும் சரி அடுத்த டைப் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செலக்டிவ் லேசர் சின்டரிங் இதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா லேசர் சோர்ஸ் இருக்குது ஸ்கேனிங் மிரர் சிஸ்டம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவுடர் அதாவது இந்த இதில் வந்து நம்ம லிக்விட் ரிசின் அந்த இல்லைனா பிளாஸ்டிக் ஃபிலமெண்ட் அதை யூஸ் பண்ணலை அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து பவுடரை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒரு பிஸ்டனுக்கு சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த பிஸ்டனுக்குள்ளே வந்து ஃபில்லில் பார்த்தீங்கன்னா பவுடரை ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த பவுடர் வந்து ஒரு லேயர் எவ்வளோ ஒரு லேயருக்கு வந்து எவ்வளோ பவுடர் தேவைப்படுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பிஸ்டனை மேலே நோக்கி நகர்த்துவோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் அது மேலே இருக்கக்கூடிய ரோலர் வந்து அந்த லெஃப்ட் ரைட் டைரக்ஷ
அந்த ஸ்கேனிங் மிரர் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் எக்ஸ்ஒய் டேரக்ஷன்ஸில் மூவ் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த லேசர் லைட் வந்து அந்த பவுடர் மேலே பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய பவுடர் மேலே படும் ஸோ இப்போ இந்த லேசர் லைட் பட்ட இடம் மட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மெல்ட்டிங் ஆகும் ஸோ இந்த இப்படி மெல்ட்டிங் ஆகிறதுனால அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா உருகு நிலைக்கு போகிறதுக்கு அப்புறம் நம்ம மறுபடியும் அந்த இருக்கக்கூடிய பிளாட்ஃபார்மை கொஞ்சமாக ஒரு லேயருக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் கீழே இறக்குவோம் இந்த பிஸ்டனை வந்து எவ்வளோ ஒரு பவுடர் பிஸ்டன் வந்து மேலே நோக்கி மூவ் ஆகும் ஸோ மூவ் ஆகும்போது நமக்கு தேவையான பவுடர்ஸ் வந்து ஃபீட் ரோலரை வந்து மறுபடியும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மேலே படிய வச்சிடும் ஸோ இப்போ என்ன செய்வோம் ஏற்கனவே அந்த உருகு நிலையில் இருக்க பவுடருக்கு மேலே இந்த புது ஃப்ரெஷ் பவுடரை வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா அது வந்து மெல்ட்டான நிலைமையில் இருக்குது ஸோ ஒரு லேயரும் இந்த ரெண்டாவது லேயரில் பவுடர்ஸும் என்ன செஞ்சுக்கணும் ஒட்டிக்கணும் லேசர் லைட் பட்ட இடம் மட்டும் ஸோ அப்போ இதுக்கு அடுத்தது இந்த ரெண்டாவது லேயர் மேலேயும் நம்ம என்ன செய்வோம்னா லேசர் லைட்டை பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இதுலேயும் அந்த டேட்டா என்ன ஷேப் இருக்குதோ அந்த டயக்ராமில் அந்த ஜாமெட்ரிக் படி மட்டும் நம்ம வந்து என்ன செஞ்சுருவோம் லேசர் லைட்டை பாஸ் பண்ணுவோம் இப்போவும் இந்த ரெண்டாவது லேயரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பவுடர் லேசர் லைட் பட்ட இடம் மட்டும் நமக்கு என்ன செய்வோம் மெல்ட்டிங் ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் ஸோ ஊருக்கு நிலையில் இருக்கும் இது போகும் மறுபடியும் என்ன செய்வோம் பிளாட்ஃபார்மாக கீழே இறக்குவோம் இந்த பிஸ்டன்ஸ் லைன் அரேஞ்ச்மெண்ட் இதில் இதிலேருந்து நமக்கு பவுடர் வந்து மேலே நோக்கி நகரும் ஸோ இந்த பவுடர் இருக்கக்கூடிய பவுடர் அந்த ரோலர் வந்து இந்த மறுபடியும் என்ன செஞ்சிடும் ரைட் சைடு ரோலர் மூவ் ஆகி எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அந்த பவுடராக எல்லாத்தையுமே என்ன செஞ்சிடும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மேலே மறுபடியும் ஃபில் பண்ணுவோம் இப்படி லேயர் பை லேயராக ஒவ்வொரு லேயரையும் நம்ம லேசர் லைட் பாஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு அது வந்து மெல்ட்டிங் ஸ்டேஜுக்கு போய் அடுத்த லேயர் கூட அது ஒட்டிக்கிடும் இப்படி ஒவ்வொரு லேயராக ஒட்டி ஒட்டி ஸோ நமக்கு வந்து அடிட்டிவ் ப்ராசஸில் என்ன கிடைக்குது ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ இந்த ப்ர மெத்தடுக்கு பேர் வந்து செலக்டிவ் லேசர் சென்டரிங் இதில் இருக்குது அப்போ லேசர் லைட்டை யூஸ் பண்ணி சென்டரிங் சென்டரிங் பண்ணுறதுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை மெல்ட்டிங் பண்ணுறோம் ஹீட்டிங் ஹீட் பண்ணி மெல்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் சென்டரிங் சொல்கிறோம் ஸோ இதை இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா செலக்டிவ் லேசர் சென்டரிங் ஸோ இதில் என்ன மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா வேக்ஸு தெர்மோ பிளாஸ்டிக் யூஸ் பவுடர் அப் அப்படி இல்லைன்னா செராமிக்ஸு காம்போசிட்ஸ் தெர்மோ பிளாஸ்டிக் காம்போசிட்ஸ் மெட்டீ மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இந்த பவுடராக பவுடர் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது த்ரீ டி பிரிண்டிங் இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங்னால் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதே மாதிரி தான் இந்த நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா செலக்டிவ் லேசர் சென்டரிங் மாதிரியே தான் அரேஞ்ச்மெண்ட் செட்டப் இருக்கும் இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபீடு டேபிள் இருக்குது இந்த ஃபீட் டேபிள் வழியாக பவுடர் பவுடர் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு லேயருக்கு தேவையான பவுடர்ஸை இந்த பிஸ்டனை மேலே நோக்கி நகர்த்துறது மூலமாக நம்ம வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்ம கொடுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு மேலே ரெட் கலரில் ரோலர் இருக்குது அந்த ரோலர் மூ வந்து ரைட் சைடு மூவ் லெஃப்ட் ரைட் மூவ் ஆகும் ஸோ ரைட் சைடு மூவ் ஆகும்போது இந்த எக்ஸஸாக இருக்க பவுடர் எல்லாத்தையும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மேலே பின் பண்ணிடும் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து நம்ம லேசர் லைட் சோர்ஸும் ஸ்கேனிங் மிரரும் போன இதில் வச்சுருந்தோம் அது அதை வந்து லேசர் லைட்டு அப்ளிகேஷனை வச்சு நம்ம க்ரியேட் பண்ணதுனால அது செலக்டிவ் லேசர் சென்டரிங் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங்கில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா அதிசிவ் சப்ளை அதிசிவ்னா என்னென்னா கம் மாதிரி ஸோ பைண்டர் சொல்யூஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பைண்டர் சொல்யூஷனை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கேடு டேட்டா என்ன ஷேப்பில் இருக்கோ அந்த ஷேப்புக்கு தக்கன அந்த பிளாட்ஃபார்ம் மேலே அந்த பவுடர் ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா அந்த பவுடருக்கு மேலே நம்ம வந்து இந்த என்ன ஷேப் தேவையோ அதுக்கு தக்கன மட்டும் அந்த பைண்டர் சொல்யூஷனை அதுக்கு மேலே போர் பண்ணி விட்ருவோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இந்த பிளாட்ஃபார்மை ஒரு லேயருக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு லேயருக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் தேவையோ அதுக்கு தக்கன கீழே இறக்கிடுவோம் இந்த ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பிளாட்ஃபார்ம் கீழே இறங்கினதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த டேபிள் ஃபீடு டேபிள் மேலே கொஞ்சமாக நகர்த்தி ஸோ அதில் இருந்து பவுடர் அப்போ ஃபீடு டேபிள் மேலே நகர்ந்ததுன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய பவுடர் மேலே வந்துடும் ஸோ அந்த பவுடரை ரோலர் வந்து ரைட் சைடு மூவ் ஆகும்போது அந்த பவுடர் வந்து என்ன ஆயிரும்னா அந்த டேபிள் மேலே ஃபில் ஆயிரும் பிளாட்ஃபார்ம் மேலே ஸோ இது இப்போ பிளாட்ஃபார்ம் மேலே ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பிளாட்ஃபார்ம் மேலே ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய லே ஃபஸ்ட் லேயரில் நம்ம வந்து கம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை பைண்டர் சொல்யூஷன் ஸோ இது கூட இந்த ரெண்டாவது லேயரில் உள்ளது வந்து என்ன செஞ்சுக்கிடும் ஒட்டிக்கிடும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டாவது லேயர் மேலேயும் நம்ம மறுபடியும் என்ன செய்வோம்னா இதே மாதிரி க்ளூவை அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ பைண்டர் சொல்யூஷன் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு லேயர் ல